Bueno, acá vemos la Tornado conquistando nuevas tierras. ¿Qué es esta estación de subte? ¿Por qué hay un vagón de subte acá en este pueblo? ¿Una rocola tiene Carlito? Una, tiene una rocola, mira lo que es esto. Un vagón de subte hecho a tremendo, ¿eh? nunca me lo hubiese esperado en un pueblo metido en Buenos Aires en la ruta 7. Si hay más ripio y meternos por pueblos interesantes de Argentina, sería espectacular. Bueno señores, estamos listos para arrancar otro viaje. Kilómetro en cero ponemos a la tornado. Estamos en 36, casi 37 mil kilómetros. Vamos a arrancar otro viaje donde siempre los arranco del obelisco y no la voy a jugar al misterioso esta vez. Voy a decir qué viaje voy a hacer, pero tengo ganas de ir a un ACA, a un automóvil club donde sé que venden mapas y comprar un mapa físico para empezar a mostrarles qué es lo que voy a hacer. Algo que me quedó pendiente en otro viaje es parar en muchos pueblos que me encantaría de Argentina, pero como estaba medio apurado no podía. Así que vamos a empezar este viaje primero comprando un mapa y después parando en algún que otro pueblito que encontremos por acá. Bueno, volvemos al ruedo. Buenos Aires, nos vimos. Salimos de la 9 de julio, vamos a la primer pista, agarramos el acceso oeste. A ver si van imaginando para dónde vamos. ¿Cuánto es? 125. 125. 125 mangos, un peaje. No lo puedo creer, está carísimo. Yo cuando vine estaba a la mitad. Bueno, igual nunca agarro la autopista 25 de mayo, pero igual. 125 mangos, fue a la pelota. Uy, tenemos el primer camino de ripio de lo que se viene. Quiero hacer la parada técnica en un pueblito que hay acá que me dicen que es muy lindo de Buenos Aires, pero no sabía que había camino de ripio. Así que eso es lo bueno, no estar apurado. Podemos disfrutar un poquito, metemos ripio, conocemos pueblitos, que me encantan los pueblos así de que tienen más de 100 años. Vamos a ver qué tal es este. Uy, pará, la puta que te parió. Ah, no te la puedo creer. Oh, en el Ajairo estaba recopado, me tiró todo el barro, me llenó de polvo el de la Ajairo, no lo puedo creer. Oh, y otra vez no, oh, no, me voy a bañar en polvo, no te la puedo creer, otra vez. Uh, ¿Cómo está la humareda? Me metí por esta ruta que no tiene, no, no tiene ni número, no sé qué por dónde me mandó. No, no, pero bueno, hay que disfrutarlo. Estos es caminos de ripio de Buenos Aires, donde tenés campo, encima el, el olor que hay acá es espectacular. Me extrañaba el olor a Buenos Aires, acá estos campos que tenés olor a cosecha, mezclado con bosta de caballo, no sé qué olor hay. Cuando el día de mañana hay un que tenga 4D y puedan sentir el olfato, me encanta. Extrañaba este olor de las rutas que hay, no solamente en Buenos Aires, sino en muchos lugares del interior de Argentina. Ahí vemos kilómetro 108. ¿Kilómetro 108 de qué? Y esta ruta no tiene número. Ahí empezamos a ver las primeras casitas. Vemos. ¡Uy! ¿Surtido de nafta? ¿En ¿Dónde estamos? ¿Por qué hay surtido de nafta acá? A ver si son de decoración o son en serio. No, claramente son de decoración. No tienen ahí nada. Tenemos tema con compañía. Vení. Hola, loco, hola. Tome Cruz, la famosa gaseosa, pero ya debe tener años esa, que no se vende más. Eh, ¿Qué pasa? ¿Todo tranquilo? ¿Qué, ¿Qué ruta es esta que no tiene número? Eh, la verdad es que no tengo ni idea, porque tampoco. ¿Ah, no soy acá? No, 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 de hace poco de Ah, ¿te desperté de la siesta o algo, no? Ah, ¿te desperté yo? No, no, no. Ah. No, no, yo estaba recién para ir acá. Ah, está bien, justo vi los surtidores, así el lugar antiguo y dije, ah, está lindo. Vamos a ir viaje. Como pasan las camionetas, eh, no sabes cómo te. Ya me bañaron en polvo 18.000 veces. Pasan a hacer. No, ese camino es horrible. No, está bastante. Está bastante bien, no hay serrucho, no hay nada, pero bueno, te pasan a los pedos y te tiran todo el polvo. El polvo te, que te comí el polvo ahí. Te comé de todo. Suerte. Bueno, onda el tipo este. Igual está más perdido que yo. No sabe ni él sabe qué ruta es esta. Vive acá y no sabe ni en qué ruta estamos. Vamos a ver si este pueblito que me dijeron está lindo. Ah, hay una estación abandonada. A ver si puedo pasar. Está linda la estación esa. ¿eh? Por favor, si va a tomar fotos, cerrar la tranquera. Vamos a sacar una fotito de la estación abandonada de Heavy. Esta es la que había visto, me gusta. Tranquera. A ver, uh, tenemos un candado. Eh, la cadena está con candado. 
A ver. Bueno, evidentemente esta no se puede abrir, pero esta sí. Esta sí, esta sí. sí. Pues bueno, pasa la moto, ¿no? Mm, estoy medio justeli. Bueno, vamos a ver. Creo que pase la tornadito. La tornado sola pasa con las valijas, me parece que no. A ver. Finalmente la tornado pasó. No veo vías del tren igual. No sé. ¿Es una estación abandonada o es una especie de. No sé, un colegio no, porque ya había una escuela ahí. Pero ¿qué puede ser esto? Vamos a chusmear un poco. Bueno, acá vemos la Tornado conquistando nuevas tierras, la estación de Heavy. Primero está muy bien mantenida, se ve que debe ser la gente de acá que la mantiene o algo así, o los mismos habitantes. El último ramal que pasó por acá fue en el 93, ahí ya lo cerraron y en el 98 fue el último que pasó con tren de carga. Como se ve no quedó ninguno de los rieles de los trenes, generalmente quedan, no sé por qué en esta estación no. Pero bueno, está bastante bien conservada y ya que no esté vandalizada, que no esté grafiteada, ya es bastante un logro, por más que no tenga museo ni nada. Estamos acá, es, esto creo que es partido de San Andrés de Giles, este pueblito, y mmm, el ramal que pasaba por acá era del Urquiza, uno que llamaba el Federico. Mirá que investigué, esta vez hice la tarea, antes generalmente no buscaba nada, ahora estoy empezando a conocer. Así que la abandonamos, está lindo el aljibe, está... tenemos visitantes ahí al lado, un aljibe, mirá qué lindo, y la bandera nacional. Hubiese estado lindo acá, tener las vías del tren y... También estaba lindo, vi muchas fotos ahí, sacadas ahí, con el atardecer, pero bueno, no tengo tiempo. Pues no estoy apurado, pero tampoco tengo mucho tiempo, porque hay que ir rumbo... Uh, me estoy haciendo el misterioso, no sé por qué me va el misterioso. Ahora vamos a ver si cuando llegamos a Laca nos compramos un mapa físico que me gustaría ir trazando la ruta que voy a hacer. Esta ruta igual no tiene número, así que <ríe> por más que quiera trazarlo tampoco lo haría. Pero interesante, interesante pueblito este el de Heavy. Vamos a seguir explorando, vamos a ver qué otro pueblo encontramos ahora. El que sigue, me los pavos. Uy, epa. Ahí pasó. Está Heavy, está Heavy como la ciudad. Ahora entiendo por qué le pusieron Heavy al nombre del pueblito este. Pues está Heavy pasar con una moto por la puertita de la tranquera. Era claro. Bueno, abandonamos. Nuevo lugar desbloqueado. Uf, mirá lo que es este caminito. Pasó un camión, parece son cráteres. Mirá lo que es. Tremenda profundidad. Creo que nunca había una huella tan así. Se mandó el tractor en la lluvia y lo hizo bosta. Llegamos por fin al asfalto. Acá hay. Uh, mirá qué linda parrillita esta. Qué pinta. Llegamos de vuelta a la ruta 7. No saben lo heavy que está el sol, eh. Está re potente, ya me veo mañana o pasado con el labio paspado, sí o sí, acuérdense. Che, ¿Sabés si acá venden mapa físico? Sí, adentro. Ah, impecable. Adentro Buenísimo. Le vamos a inflar las cubiertas que no se las infló todavía. Vamos a ver si te andamos bien o no. Vamos a inflarle. Supuestamente en teoría la delantera es 22. Realmente le infla un poquito más. Le vamos a poner ahí 24. Ahora estoy viendo el cartelito que dice no funciona. Y como no se implanta, evidentemente creo que no funciona, soy bastante pelotudo, evidentemente lo decía por algo. Igual siento que está inflando algo. No, no funciona, literalmente no funciona. Uy, la puta madre. No te la puedo creer. Justo tenía que haber una canaleta al lado donde se inflan las cubiertas. Mirá. Se me cayó la válvula. Ahora se levanto. ¿Dónde cayó? Uh, es una aguja de un pajar. Una válvula negra. Le movíamos la reja. ¡Ah! Vamos a poner esta reja justo donde hay una. donde se carga aire. Ya salimos del automóvil club, nos comemos un alfajorcito y encontramos un mapa de la República Argentina. Un mapa completo. Ahora lo voy a mostrar y le voy a mostrar más o menos cuál es mi recorrido, pero mira lo que es. Hay un mapa gigante de este lado. Impresionante. <coughs> en todo mi viaje a Sudamérica, en Brasil, en Colombia, esto no lo encontraba en ningún lado. Y acá en la ACA lo encontrás como si nada. Así que ahora les voy a mostrar bien el recorrido, pero antes vamos a buscar un pueblito que me interesa también Y vamos a ver si podemos acampar ahí ya que estamos Así que nos queda el último tramo del viaje antes que se venga el atardecer 
Volvemos al ruedo. Otra vez otro ripio. Uy, pero esto no es ripio. Me que esta piedrita. Parece el 73 maldito. Uy, boludo, es la niebla esto. No se ve nada de la, tanto polvo que hay. Tremendo. Llegamos al pueblo de Verdier. Un poquito de polvo, ¿no? Mirá lo que es ese celular. Ah, qué mugre. Pero llegamos a este lugar. Mirá lo que son estas casas. Casas antiguas. Cómo me gustan esas construcciones. Hecha con ladrillo ahí. Está lindo. Me gusta este pueblito. Un sauce llorón acá. Está lindo para venir en otoño. Oh, qué amable. Qué agradable pueblito. Qué pueblito más pintoresco, Verdier. Es un pueblo muy lindo. Con muchas diagonales. Ahora en otoño está espectacular. Mucho árbol. La verdad que lindo. Está lindo. Estaría lindo para acampar acá, me parece. ¿eh? Voy a empezar a fijarme si hay algo. Verdier el vagón. Hay una estación de, de subte en un pueblito. Artesanía de Buenos Aires. ¿Qué es esta estación de subte? ¿Por qué hay un vagón de subte acá en este pueblo? Aquí se la hora de saber. Ah, una cervecería. Uy, che, está, está buena este lugar, eh. Mirá que. Che, tremendo. El calzado un vagón de subte en medio de un pueblito de la ruta 7. Llegamos acá a este pueblo que se llama Verdier, que tiene construcciones como estas que deben tener, no sé, 100 años, que a mí me encanta, así que vamos a ver si encontramos un lugar para acampar o algo así, porque sería espectacular. Estamos acá, bien metidos en la Ruta 7, metidos mucho más para adentro, pero ese bar que tenían con, con la estación de subte, no sé, se ve que es un lugar por ahí más turístico para ser un pueblo. Así que vamos a investigar un poco, y quiero saber la historia de este lugar, porque tiene construcciones muy, pero muy lindas. Bien. Disculpe, ¿le hago una consulta? ¿Sabes si hay un camping o un lugar para acampar por acá en Verdier? Camping, sí. No hay, pero. Está el polideportivo, por ejemplo. Perfecto. Buenísimo. Muchas gracias, eh. Hasta luego. Y como pensaba, siempre muchos de estos pueblitos tienen polideportivos que te dejan ahí tirar la carpa y acampás gratis. Así que te arraso unos mangos. Tampoco era mala esa. Acá no. Dale, ahora. Si no doy una vuelta por ahí, vi que hay gente en el polideportivo y pregunto. Dale. Gracias, maestro. Esto sigue siendo muy lindo. Acá está el polideportivo, pero acampar acá está muy. Bueno, hay reja, no hay nada. Este lugar es espectacular. El verdier, el vagón. Tremendo, boludo. Es demasiada producción, no sé cuánta gente puede llegar acá. Estamos en fin de semana de Pascua y ni nadie, está cerrado. Es una fábrica de cerveza artesanal, pero está muy bien, muy bien ambientado todo esto. Es espectacular. Una lástima que esté cerrado. Te juro que me tomaría una cerveza solamente para estar en la estación de subte. Suerte, el dueño de la cervecería esta me vio y me invitó a acampar adentro de la cervecería. Va, adentro de la cervecería no, ahí tiene un, un jardín. Así que encontramos un lugar para dormir y vamos a ver si mañana podemos revisar el subte. Te la dejo acá. Ahí, ahí la dejo. Bueno gente, hoy fue día de acampada. Acampamos acá. Miren lo que es. En Verdier. Qué lindos lugares. Miren lo que es. Mucha naturaleza, mucha tranquilidad en estos pueblos. Acá estamos en una cabaña. ¿Por qué dormí acá en una cabaña que tiene una Van Volkswagen? Les voy a mostrar por qué. Vamos a conocer dónde estuvimos acá. Ahí Carlito nos hace una, una visita guiada. Mira lo que tenemos acá. Tremenda cervecería. Nos metemos en la fábrica, vemos acá como los fermentadores. Esta acá están fabricando Golden. Después tenemos Porter. Abrimos la puerta de Harry Potter. Uff, está fresquito. Mira lo que es la cámara de frío. Kelly, esto es el paraíso. Mira lo que es esto. Y después obviamente la soya de la cocción. Donde... Acá se hace la magia y ahí tenés el vagón. Acá tenemos la cervecería. Miren lo que es. Miren, no. La estación de subth, la que va a hospitales de facultad de derecho. Y tenemos toda la, la caja registradora. Ahí hablé con, con Guille, que es el que mejor mira acá, el dueño que bueno, justo ahora no está. Y me dijo que este es un subte del año 1940, por ahí. Está tremendo esto, mirá, vamos a ver qué tiene acá. ¿Una rocola tiene Carlito? Sí. Una, tiene una rocola, mirá lo que es esto. Tremendo, mirá, en donde está el piloto del subte. 
Mirá vos, el Motorman. El Motorman de Sute ahí. Y acá tenemos una rocola con todo el bar. Tremendo. Un vagón de subte hecho bar. Tremendo, ¿eh? Y nunca me lo hubiese esperado en un pueblo metido en Buenos Aires en la ruta 7, porque tenés un par de kilómetros hasta acá. ¿Qué tenemos, Carlito, acá? Uh, mirá, todas las choperas. No, tremendo. Con Mercado Pago, tenés de todo acá. Qué lindo. Mirá, ahí está, la como te dije, estación de Las Heras. Claro, ahora antes era, antes era Las Heras solo, ahora está esta Facultad de Derecho, hasta hospitales. A ver si se ve bien ahí. Tenemos de las eras hasta hospitales. Es cierto que este era un subte, obviamente era de 1940, pero después lo fueron remodelando. El vagón del subte, entras por ahí todo, pero tiene hasta los rieles. Mira lo que es. Está bien hecho, bien hecho. No sé cómo habrán hecho el tema para traerlo para acá eh, con la grúa y todo eso. Creo que costaría más eso que, que el propio vagón. Vemos la entrada que tiene un relojito a la antigua de la cervecería Verdier. Tremendo. Esto está abierto en verano, así que en verano parada obligatoria a venir acá al subte de Verdier. Con las lucecitas prendidas, nada, no, es espectacular. El restaurante que tiene un vagón de subte antes y ahí la, de fondo la rocola para poner algo de música. ¿Carlito, anda la rocola? A ver, vamos a ver la, la, la rocola en acción. Carlito, ¿cómo pongo? A ver qué tenemos. Karina la princesita. ¿Qué más tenés? Ah, todo Karina. Rata Blanca. No, rata, ¿me pones Rata Blanca? Los Guns N' Roses. No, ¿puedo elegir la canción que quiero? Carlito querido, Carlito. muchas gracias por todo, papá. Cuidado que tengas buena fruta. Sos, sos unos crack. Vos y a Guille, en serio, muchísimas gracias por gracias todo. Ustedes, chicos, dale, que... Pasamos el molinete, el subth, lo vamos para Facultad de Derecho y partimos viaje. No, aguante. Ya vamos a venir a la cervecería Verdier en algún momento, en verano. Dale. Nos vemos, papá. Ahora sí, nos retiramos de Verdier. Un pueblo muy lindo, encima está lindo para venir en otoño porque hay tanto árbol que se caen las hojas, quedan naranja y, y queda lindo. Bueno gente, ahora sí, llegó el momento la verdad. Tenemos el mapa, vamos a ver qué recorrido se que vamos a hacer para este nuevo proyecto. Ahora sí, miren lo que es esto. Tenemos el mapa de plegable, el mapa físico de toda Argentina. Volvimos, somos la vieja escuela, ¿eh? ¿Quién tiene un mapa físico hoy en día? Todo Google Map. Estoy para mí, están ahí los muchachos jugando las bochas, los camioneros de la vieja escuela, les caigo con el mapa físico este y me meten a jugar a la bocha. Vamos a ir mostrando el recorrido que vengo haciendo y qué es lo que voy a hacer. Salimos de acá del obelisco y agarramos la 7, que es por acá, yendo para Luján, San Andrés de Giles, ahí nos metimos en los pueblitos, por acá Salto es el de eh, Verdaguer, el, que me, el pueblo que fui el otro día. Vergader era el nombre de, del pueblo que paré hoy, bueno, ni me acuerdo el nombre, pero bueno, paré ahí que es cerca de Salto, ahí volví a agarrar la 7, metimos por acá, met, nos metimos en Santa Fe, porque pasamos por Rufino, estamos ahora por Rufino, y nos volvimos, ahora nos estamos metiendo a Córdoba. La idea es meternos por Córdoba y llegar hasta Villa Mercedes hoy, que esto ya es provincia de San Luis. Hoy hicimos cuatro provincias, porque salimos de Buenos Aires, metimos Córdoba, eh, metimos Santa Fe, Córdoba y terminamos en, en San Luis para llegar a nuestro destino final, que nuestro destino final es acá, Mendoza y ahí vamos a recorrer un poco, que como estamos en fin de semana de Pascua tengo unos conocidos que están ahí en Mendoza y una vez que pasamos el fin de semana de Pascua en Mendoza la idea es empezar a subir un poco y meter lo que es el norte argentino más que nada porque lo que yo no conozco es esto el noreste argentino, Misiones, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, un poco de Corrientes. Entonces la idea sería terminar el viaje como lo quería empezar, que antes no tuve tiempo para hacerlo, y es recorrer todo el noreste argentino para poder hacer toda Argentina. Entonces básicamente sería eso, conocer, porque yo no puedo decir que hice un viaje por toda Sudamérica cuando no conozco bien mi país, que me quedaba el noreste argentino. Quiero hacer el noreste argentino, quiero meterme en algunos lugares como en Córdoba, que hay muchos lugares que no conozco, conozco muy poco Córdoba, algunos lugares muy específicos, y conocer pueblos, hacerlo con tiempo, siempre generalmente lo hago apurado, entonces ahora voy a estar con tiempo, y al tener tiempo voy a poder eso, meterme en los pueblos, voy a poder documentarlo, porque en YouTube estoy subiendo un video cada 10 días, dos semanas, y quiero meter mínimo un video por semana, así que lo voy a documentar bien completito, y si no llego a llegar a esa meta de meter un video por semana, ustedes cállenme a pedo que, que vamos a subirlo. Así que seguimos viaje, hoy tenemos que llegar para la provincia de San Luis. Seguimos la ruta 7, ahora este tramo de la ruta está un poquito hecho bosta, ¿eh? me está bailando salsa la rueda trasera, de estos caminitos que quedan las líneas marcadas. Y hay parte del camión que quedó por todos lados. Para golpe. Se metió en el único lugar donde había agua. No, me la cubierta. Sí, sí. 
Llegó toda la tierra. Llegamos a tierras sanluisinas, sanluisenses, San Luchitas, ¿cómo se dice? San, San Luchinas. No sé cómo se dice la tierra de San Luis. Listo cartel tenía. Así que vamos a buscar un lugar para dormir que se me está haciendo de noche. Ah, ya fe, ya fe porque, porque no soy auto. La barrera fitosanitaria, los autos los mojan. Entonces, si me llegan a mojar con la moto, me pego un tiro. ¿Qué haces, maestro? ¿Todo tranquilo? ¿Sabes si hay alguien? ¿Cómo? Ando de viaje, sí. De Buenos Aires. ¿Sabes si hay alguien acá? No, no, vi que había un camping y dije justo para acampar. No, no, apurado no estoy. ¿Y mañana viaje? Mañana sigo viaje, voy para Mendoza, ¿viste? Ajá. Entonces ya mañana parto. Yo soy viajero también. ¿no? ¿Soy viajero? Sí, Acompáñame. me ¿Cómo? Acompáñame, voy a me dice después si te veo los camiones ahí. ¿Y un jardincito para bajar la carpa? Sí. Qué grande, de una. Bueno, vamos a tener de vuelta alojamiento de día seguido, bien ahí. Uy, se llega a pegar un palo. Tenía dos chiquitos en la bici. Vamos ahí a acampar con la gente local. Me gusta, me gusta eso. Acá estamos con el Burra y el Alcides. Estamos dejando Villa Mercedes. Vamos a conocer un poquito porque es la segunda ciudad más grande de San Luis. Me imaginaba cuando ayer vi que era tan grande que, que podía ser de las ciudades más grandes cuando se veía que era la segunda más grande. Mirate el puentecito de Villa Mercedes. Está lindo. Y ahí se ve un estadio que parece un estadio mundialista. El tema es que San Luis no tiene ningún equipo, ni siquiera en la B Nacional. No es que no está en primera, no tiene un equipo en la B Nacional. Creo que es el Metropolitano, tienen alguno ahí. Y tiene un estadio de lujo, un estadio europeo para un lugar donde no tiene ningún club importante. Medio desperdicio, me parece. Abre a las 12. Estamos... Muchas gracias maestro. Gracias. Así es. Esto es el TC2000. El TC2000. Wow. Vamos a conocer las pistas del TC2000. Uh, me lo que es esta curva. Curra, curvete algo. Curvete ahí en la curva. No, mira esta curva, es un espectáculo. Uy, oh, Valentino Rossi. El moto GP estoy. Miramos el circuito. Sí. Tremendo. Chiquita, una canchita de baile fútbol. Y sí, yo... Pasó, ¿no? Que un auto se la golpeó acá, se golpeó y... Es un barrio residencial. Sí. Mira. ¿Y la clausuraron? Tal cual. Oh. Y parece que si te la pegas contra uno de estos, te fuiste, no, o sea, se meto. Bueno, uno tiene uno guardarrán sí. un camión para romper eso, pero... No, más vale. Pero si el auto se la pega, chao. Te quiero ver curveando, burra y eco. ¿Viste la curva de 90 grados? La curva esa, está para meter una buena curva. ¿Qué significa ese monumento, saben? Monumento al indio. Que un español con un. ¿Qué pasó? No, ¿qué hay? Eh, antes tiempo como existían los indios, sí. eh, había por acá cerca de una laguna Ajá. donde estaba la toldería sí. y, y en, creo que fue en el gobierno de Roca. La campaña del desierto. Una tarde antes de sí. que lo, lo iban a atacar de noche, entonces la, la policía, se si iban con el coche, le fueron, avisaron Ajá. y se fueron porque levantaban con todo. ¿Los indios? Sí, o sea no. que la policía, o sea los soldados, le fueron, sí. avisaron que, que se fueran porque Ah, entonces los soldados entonces, son buenos. Claro, entonces ah. eso es como un símbolo de amistad. De amistad. Pero... Mirá que bien. Bueno, pensé que iba a ser una historia más triste. Pero bueno, bien. ¿Y este boliche? Ese es eh, una pulpería. Es un lugar icónico de acá de Villa Mercedes. Mirá qué lindo, tío. Eh, si has andado por, por Villa Mercedes, te tendés que sacar una foto. Vamos a sacar una fotito acá, olvídate. Ya agarro viaje. Bueno, muchachos, no, muchísimas que, gracias por todo. No, Burra, no, querido. Al sigue. Vale, la... Acá le pegá derecho y vas a tocar con el, la cosa siempre. Un gusto haber conocido la ciudad con lo número uno de Mercedes. En serio. Vale. Muchísimas gracias por todo, muchachos. Vale. Que tengan buena ruta y nos cruzaremos vale. en el camino. Vale, gracias por todo. Vale. Por San Juan, que no te de bueno, papá. Olvídense.
Muchas gracias por todo, muchachos. Dejamos Villa Mercedes y continuamos viaje para Mendoza, que llegamos hoy. Desde que estoy en San Luis, es el único lugar fuera de Capital Federal que pagas peaje. Bueno, creo que en Córdoba también había pagado peaje cuando ingresaste a Córdoba. Pero, por lo que veo, las motos también pagan peaje acá en San Luis. Vamos a ver, 10, 10 pesos igual. Creo que me jode más bajarme y sacar la guita que, que la plata en sí. Literalmente, me jode más parar para sacar la billetera y todo que los 10 pesos. Lo que sí tiene de bueno es que las aut son todas autopistas acá en San Luis. Desde que vengo así, todo autopista y muy bien iluminado. Entonces, no sé, no sé qué prefieren ustedes. Una ruta que sea gratis para las motos o una autopista que esté bien iluminada, en buenas condiciones. Hasta mira, tiene detector de patente. Si bien está buenísima la autopista y todo, no entiendo por qué tiene tres carriles. Es demasiado carril para una autopista que la verdad no mueve mucho. Miren a dónde llegamos. A Potrerillos, es imponente El lago casi turquesa Por lo menos acá arriba es celeste claro Rodeado de montaña La vista es espectacular Y miren lo que es esta vista Miren ahí La represa de Potrerillos Ya acá en Mendoza, miren dónde estamos Potrerillos, ahí se ve el dique de fondo, el túnel cuando salís, el lago turquesa y ahí tenemos la montaña de fondo. Es muy pero muy lindo, el sol está pegando muy pero muy fuerte, ya el horario lo tengo paspado como dije. Así que disfrutando Mendoza, hoy va a ser nuestro último día y ya estamos planificando qué es lo que vamos a hacer. Y más que nada tenemos dos alternativas, una salir para vuelta para el lado de San Luis pero al lado de Merlo y meter Córdoba y meterme por esos caminos que no los conozco bien. O la otra opción que tenemos es subir, no por la 40, sino subir para San Juan, por otra ruta que no me acuerdo bien el número ahora, pero es metiéndote más para adentro y por caminos más exóticos. Yo, bueno, estamos preguntando a la gente acá, a los lugareños, vamos a ver qué me dicen para hacer una ruta, si hay más ripio y meternos por pueblos interesantes de Argentina, sería espectacular. Entramos al túnel de Potrerillos y ahora van a ver la vista cuando yo esto me lo acuerdo. Cuando salís de acá se ve toda la vista del lago con las montañas al costado y el lago que es medio turquesa es espectacular. Mira, ahí se va viendo. No, no, la vista esta es espectacular. Mira lo que es. No vamos a parar. De pie. Llegamos a Mendoza. Vamos. Vamos a celebrar. Tomando vino, como tiene que ser. Uh, no está cuesta, qué linda que está. No sabía. Para ir a Mendoza capital tienes que bajar por acá. Bastante curas, ¿eh? está lindo. Bueno, vamos a disfrutar este, este caminito. Nos metemos por otro túnel más. Los famosos túneles de Potrerillo. No saben cómo refresca acá. ¿eh? Es otra cosa, refresca con todo. De repente salís, tenés el sol y está repicante. Te metes a estos túneles y estás a 5 grados bajo cero. Como cambia cuando es otoño, se ve muy, pero muy lindo. Tenés las arboledas, algunos bolivares y. Y las hojas naranjas son espectaculares. Club Social Chacarita. Mirá dónde llevo Chacarita. Un viñedo de Mendoza. Empanada salteña, empanada mendocina. ¿Qué tenés? Empanada salteña. Salteñita tengo de carne común, salteña, que son de carne picada a cuchillo. De humita, jamón y física presa. ¿Te pido tres de, de carne cotada a cuchillo? Sí. No sé, pero hay un parque gigante. Así que podríamos comer las empanadas por acá, eh. Me parece que sí. Me voy a sentar acá. Y vamos a disfrutar las empanaditas en el parque gigante de Mendoza. Me metía y ponía la moto en donde quería el chabón, ¿viste? No sé si se puede hacer esto o no, pero bueno, ya fue. Y otra de la sombra en un parquecito. Bueno, gente, acá estamos en el parque gigante de Mendoza que ocupa la mitad de la ciudad. Y mientras nos deleitamos con unas buenas empanaditas salteñas que ahí vieron que enganchamos, tengo una sorpresa para ustedes. Siempre cuando hay que hacer un viaje, todos le ponen el nombre a la moto y siempre te preguntan cómo es el nombre de la moto, cómo se llama, el, el, no sé, la Tornado, el Torni. Nunca le puse nombre, pero ahora ya le pusimos un nombre por... Al final no terminé de tunear la moto, sigue siendo roja, blanca y azul. Y por esos colores es el color de la bandera rusa. El otro día me lo dijo un amigo, me lo dijo el Piti. Ah, es la bandera de Rusia. Bueno, acá tenemos a la rusa, que hoy por pajero que no le cambié el color, no la ploteé nada. Quedó así al final y ya le agarré cariño al color rojo, blanco y, y azul. Se terminó bautizando como la rusa, la bautizamos así. Y obviamente, bueno, cabe aclarar que justo se ocurrió por eso, porque se vio que el nombre de la bandera rusa es igual a esto. Y bueno, y la moto es medio rusa, ¿viste? Se mete por todo lado, como los rusos que se agarran un oso, estas se meten en Amazonas, pero no tiene nada que ver con temas políticos, que justo está la guerra entre Ucrania y Rusia, nada que ver. Sacamos eso de lado. 
Así que acá está la rusa, la nueva moto que va a cruzar todos los caminos de Siberia, de punta a punta en Rusia. Y acá, por lo que ven, miren esto. Eh, se me rompió el espejito este, esta es la cagada que tiene. Es que primero se me había roto la otra vez que, que lo cambié. Y el espejo este no, no es gran angular, como sería este espejo, que es más gran angular. Este es un espejo normal, pero más allá de ese problema, se me... acá tiene un tornillito atrás, que siempre viste hace presión para que esto no se mueva. Y se me falció la torca esta, no sé por qué. Y estamos viendo cómo hacer presión para que esto no se mueva. Le puse silicona y como es medio gomosa, no, se terminó saliendo. No sé, ponerle pegamento, ponerle poxilina, no sé, veremos qué hacer, pero me está vibrando, ni siquiera vibrando, ya se me hace así cuando estoy en la ruta y es muy molesto y me estoy quedando sin un espejito. Sacando eso, la tornado se la está recontra vacando. Bueno, está, está medio atada con alambre, acá tiene un par de precintos porque esto también me vibraba. Este cuando tuve la caída le había puesto pegamento que se me salió y el le clavé sin tascoch. Tiene su herida de guerra, está muy emparchada la tornado, pero está lista para recorrer los caminos del norte de Argentina. Algo que me acuerdo de acá de, de Mendoza son estas canaletas, mira lo que son. Tremendas canaletas, o sea, son re profundas. De repente se te desvía un poco la moto, te caíste ahí y nos vimos. Mira lo que es la profundidad que tienen. Son tremendas, espero que tenga buen drenaje de agua y que no se inunde nunca, ¿no? Pero, pero es un cagazo, se te va un poquito el auto. Mira, caíste ahí en la moto, chuc, te fuiste. Si algunos mendocinos me puede explicar esto, porque obviamente es mucho mejor el drenaje, no se debe inundar nunca. Pero después me parece un riesgo. Mira, acá sigo, mirá, sigo viendo por ahí. Están en toda la ciudad, todas estas canaletas. La verdad es que me parece un poco riesgoso, no sé usted qué opina. A las canaletas chicas de la calle que tienen, bueno, mira, tienen más de un metro, tiene esta. La agregamos, miren acá, otro más. Pero es tremendo. Acá, no sé si tienen hijos acá en Mendoza o qué, pero me da un cagazo. Mira un chiquito corriendo. Se manda por acá, no hay una valla, no hay nada. Igual después son facheros, eh. mirá, tenés un acceso a una casa. Ahí con, con un puentecito, muy facha. Pero viene un nene acá por acá corriendo y tiki, fuiste, se te fue al piso. Tenés como 3 metros, tremendo. Bueno, vamos a dejar de hablar de las canaletas. Si quieren mañana me postulo como ministro de obras públicas de acá de Mendoza. Pero mientras tanto, mira dónde llegamos. A los tremendos portones de acá, de la Plaza San Martín. Vamos a recordarlo un poco porque por lo que vi en Google Maps era más grande que toda la ciudad. Así que vamos a ver qué onda. En realidad yo me quedé durmiendo una siesta ahí porque, bueno, se me hizo tarde. Entonces no pude entrar a la plaza. Pero vamos a cruzar estos tremendos portones y vamos a entrar a, esta, a este parque que debe ser el parque más grande de Argentina. Y tenés la cancha de Godoy Cruz adentro, tenés una reserva natural, tenés de todo. Así que vamos a chocar un poquito qué onda el parque. Entramos y seguimos viendo un par de bulevares con árboles así y ya que está el otoño se empieza a poner naranjita, está muy lindo y se ve de fondo ahí la montaña. Si no me equivoco, este es el estadio de Godoy Cruz, me imagino que es este. Mirá, después la avenida se llenó de palmeras, ¿eh? muy lindo y ahí tienes como una especie de lagunita muy bien armado, con peatonal, con también bicisenda, linda la plaza, ¿eh? la plaza más grande de Argentina, vale la pena. ¿Qué carajo es eso? ¿Una fuente con agua rosada? ¿Pero qué están tirando? ¿Vino al aire? ¿Qué carajo es esa agua rosada? ¿En la tierra del vino te tira vino? ¡Es vino! Estadio Malvinas Argentinas Entonces no sé si el otro estadio era el de Bodoy Cruz o será este Porque está, está bien metido A ver ¿Qué tal? Buen día ¿Este es el estadio Bodoy Cruz? No el estadio provincial Islas Malvinas. Ah, el Godoy Cruz es el que está allá en la esquina. El de Godoy Cruz está en la ciudad de Godoy ah. Cruz y si no acá abajo tenés el estadio de Independiente Rivadavia. Ah, está bien. Así que es el de Godoy Cruz. Ah, está bien. Muchas gracias, eh. Ah, entonces ninguno de los es el estadio de Godoy Cruz. El estadio de Godoy Cruz está metido en Godoy Cruz. Mira vos. Pero bueno, era un estadio bastante grande. No sé por qué hay... A ver, este será grande. Si se ve. También es un tremendo estadio, no sé por qué tantos estadios acá en Mendoza, no sé qué clubes tienen Amado Godoy Cruz. Es genial porque sigo estando en esta plaza, o sea, en teoría sigo estando en el parque este y de repente se volvió otra cosa nada que ver. Tenés una montaña, un cerrito con otras plantas, recién teníamos unas palmeras, un sauce de lloroño, ahora tenemos un clima mucho más seco, unos arbustos todos secos y sin un solo árbol. Disculpen, ¿les hago una consulta? Para ir al, al, al Cerro de la Gloria... Y para, ¿Y para el monumento de San Martín? Se... Claro, está arriba de todo. Ah, ¿se puede con la moto? Claro, sí, sí, va subiendo por ahí. Subo por... Ah, subo por ahí. Sí, Perfecto. Eso. Impecable. Muchas gracias. No encontrado el camino. Pensé que era por ahí, que era solamente caminando. Pero no, se ve que hay un caracol que subís a un cerro que está en, el, en la plaza esta. 
y encima hay un monumento a San Martín, así que vamos a chumear a ver qué onda. Bueno, la verdad es que el monumento es espectacular y el camino para llegar acá también es muy lindo. Son unos caracoles con, una, con unas curvas, contracurvas espectaculares y con una vista que ahora les voy a mostrar. Por un lado vas viendo las vistas de las montañas, que es muy linda, y del otro lado vas a ver allá la, uh, la ciudad de Mendoza. ¿Y eso qué es? ¡Eh! ¿Qué es ese anfiteatro? ¿Qué es lo que es? ¿Qué hay ahí? Tremendo coliseo. Pero mirá, se ve toda la montaña de Mendoza. Ahora vamos a ver un poco cuando se ve la ciudad. Miren, mientras hacemos la bajada con curvas, podemos ver toda la ciudad de Mendoza. La verdad que es muy lindo este cerro. No lo tenía, no tenía ni idea que existía esto. Boludo, mirá lo que son estas canaletas. Las canaletas de Mendoza, no lo puedo creer. Literalmente, miren lo que es esto. Venís medio distraído por acá. Te va de cabeza. Encima ya averigüé un poco, fui, estuve ahí preguntando a algunos mendocinos y ellos le dicen, las acequias le dicen a esto, son como unos zanjones, pero yo le digo, primero bueno, obviamente es como una especie de patrimonio histórico, cultural, como si fuesen los acueductos de Roma, pero no, estos son los acueductos mendocinos. El tema es que mira lo que es esto, boludo, te distrajiste un poco y este tiene cordón. Hay muchos que no tienen cordón. Hay un dicho acá en Mendoza que es, ¿quién no se cayó en, lo, en, lo, en esto? ¿Quién no se cayó en las acequias? Es tremendo, que literalmente te, te distrajiste un poquito, comiste una goma de la, del auto, de cualquier cosa, en la bicicleta me decían, boludo, tienen un metro de profundidad, me pone muy nervioso. Pero bueno, tenía razón por lo menos, hasta los mismos mendocinos te lo reconocen. Es como si fuese un patrimonio cultural de Mendoza. Pero hermano, yo no lo puedo creer, mirá, ahí viene un chiquito, tac, se cae, los chiquitos se caen, me decían, todo el mundo se pegó un palo acá. No sé, no sé, cuando el día de mañana, cuando sea el ministro de obra pública de Mendoza, voy a ser un dictador y voy a hacer a pavimentar todo esto, aunque no haya presupuesto te voy a pavimentar todas las acequias encima se inunda me dijeron, o sea que ni siquiera cumple del todo su función pero bueno, voy a dejar de hablar de las canaletas de Mendoza porque parece que, que estoy obsesionado literal con esto y encima me hago el responsable y ya me veo que me van a putear los comentarios te haces el responsable y te fuiste a viajar en moto solo por el Amazonas, por la Puna Argentina, que eran lugares re jodidos y te, te pone nervioso una canaleta lo que yo que sé, yo me soy responsable, pienso en los chiquitos de Mendoza. Lo que hay que pensar en los chiquitos de Mendoza, que no se peguen un palo cuando andan en bici. Entonces al final voy a agarrar la, el camino de Villavicencio, que es el camino que vas de Mendoza a San Juan, todo por la Sierra Mendocina. Vamos a ir, me dijeron que está lindo y encima creo que está, si no me equivoco, la construcción que ves en el agua de Villavicencio, en la imagen. Vamos a ver qué tal es. Más fauna silvestre, más puma, serpientes y arañas. ¡No, serpientes! Se me está haciendo oficialmente de noche acá. Uy, mirá esto, un guanaco. Uy, mirá el guanaco con el guacanaquilo. Salime de acá, guanaco. Llegamos al famoso observatorio Casleo. La mierda, carajo. 